mga panuhin at kaibigan. Ang Grand Marshal para sa okasyong ito ay ang Executive Vice President ng Universidad ng Pilipinas, si Dr. Teodoro J. Herbosa. Kasunod ng ating Grand Marshal ay ang kaguruan ng Universidad ng Pilipinas. naman po natin ang pagpasok ng mga dekano, direktor at tagapangulo ng mga departamento ng iba't ibang constituent universities. Kasunod nila ang mga direktor ng UP System. Tunghaya naman natin ang pagpasok ng mga kapitapitagang Professors Emeriti. Narito naman po ang ating kagalang-galang na kinatawan ng mga University Professors. Bigyan po gay po natin ang ating mga pambansang alagad ng sining at pambansang alagad ng agham. Ngayon naman ay tunghaya natin ang pagpasok ng mga katuwang ng pangalawang pangulo ng universidad. Tunghayan po natin ang pagpasok ng mga vice chancellor ng mga constituent universities ng universidad. mga dating Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Narito naman po ang mga dating miyembro ng lupon ng mga rehente ng Universidad. Narito naman po ang mga Pangulo at mga kitanatuan ng iba't ibang institusyon ng lalong mataas na edukasyon, state universities and colleges, at mga Pangulo ng mga Universidad mula sa ibang bansa.
Bigyan po gay po natin ang mga Chancellor ng iba't ibang constituent universities ng Universidad ng Pilipinas. Tungayan po natin ang pagpasok ng mga pangalawang pangulo ng Universidad. Bigyan po kayo natin ang pagpasok ng mga Commissioner ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon. Narito naman po ang lupon ng mga rehente ng Universidad ng Pilipinas. Bigyan po kayo po natin ang tagapangulo ng Komisyon ng Lalong Mataas na Edukasyon at siya rin tagapangulo ng lupon ng mga rehente ng Universidad ng Pilipinas, si Dr. Patricia B. Licuanan. Tunghayan po natin ang pagpasok ng pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, Maria Leonor Leni Herona Robredo. Ang may dala ng maze ng universidad ay ang kalihim ng universidad, si Attorney Roberto M.J. Lara. Kinikilala po namin ang mag-anak ng Pangulong Danilo Larizabal Concepcion, ang kanyang may bahay, si Attorney Maria Gabriela Roldan Concepcion. Ngayon naman po ay bigyan pugay natin ang ikadalawampot isang pangulo ng Universidad ng Pilipinas, Danilo Lardizabal Concepcion. Binibigyan po gay po namin ang pagdalo ng ating mga panuhin sa okasyong ito. Isa-isa po namin kikilalanin sila ang pangalawang pangulo ng Republika ng Pilipinas, Maria Leonor Herona Robredo. Ang mga dating pangulo ng Universidad ng Pilipinas, Emmanuel Soriano, Edgardo Angara, na kinakatawan ni Senator Sonny Angara, Jose Abueva, Emil Javier, Francisco Nemenzo Jr. Emerlinda Roman. Alfredo Pascual. Ang mga miyembro ng Diplomatic Corps, Jan Top Christensen, Ambassador Extraordinary at Plenipotentiary ng Royal Danish Embassy. Win Nine, Ambassador Extraordinary at Plenipotentiary ng Embassy of the Republic of the Union of Myanmar. Luis Antonio Calvo Castaño, Ambassador Extraordinary at Plenipotentiary ng Embassy of Spain. Maria Manuela Rodriguez, 
Minister, Counselor at Charge d'Affaires ng Embassy ng Republic of Angola. <laughs> Ahmed Edeb, Charge d'Affaires ng Embassy ng Libya. <laughs> Melek Dilson, Seymenoglu, Counselor ng Embassy ng Republic of Turkey. Ahmed Magni Abdel Karim El Sokari, Unang Secretary ng Embassy ng Arab Republic of Egypt. <laughs> Sewandi De Silva, Pangulo ng Chancery at Pangalawang Secretary ng Embassy ng Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Emmanuel Odohe, Pangalawang Secretary ng Embassy ng Federal Republic of Nigeria. <laughs> Saad Abdullah Aldosari, Attaché ng Royal Embassy of Saudi Arabia. <laughs> Aquiles Salvador Guterres, Education Attaché ng Democratic Republic of Timor-Leste. <laughs> Pancrasio Silveiro, Immigration Attaché ng Democratic Republic of Timor-Leste. <laughs> Ken Nakamura, Director ng Japan International Cooperation Agency, Embassy of Japan. Gary Song Huan Lin, kinatawan ng Taipei Economic and Cultural Office. Mga miyembro ng Ejecutivo, Secretary Rodolfo Sala Lima ng Department of Information and Communications Technology. <laughs> Chief Legal Counsel, Salvador Panelo ng Office of the Chief Presidential Legal Counsel. Secretary Leoncio Evasco ng Office of the Cabinet Secretary na kinakatawan ni Assistant Secretary Evelyn Cruzada. <laughs> Solicitor General Jose Calida ng Office of the Solicitor General na kinakatawan ni Assistant Solicitor General Marisa Macaraig Guillen. Secretary Adelino B. Sitoy ng Office of the Presidential Legislative Liaison Office na kinakatawan ni Assistant Secretary Gerard Salapantan. <laughs> Secretary Alan Peter Caetano ng Department of Foreign Affairs na kinakatawan ni Undersecretary Manuel T. Hankey. Secretary Silvestro Bello III ng Department of Labor and Employment na kinakatawan ni Undersecretary Dominador Sai. <laughs> Secretary Pauline Jean Rosel Ubial ng Department of Health na kinakatawan ni Undersecretary Lilibeth David. Secretary Carlos Dominguez III ng Department of Finance na kinakatawan ni Assistant Secretary Maria Teresa Habitan. Assistant Secretary Jocelyn Batoon Garcia ng Department of Foreign Affairs. Secretary Delphine Lorenzana ng Department of National Defense na kinakatawan ni Assistant Secretary Antonio Bautista. Mga miyembro ng Kongreso, Congresswoman Emeline Aglipay Villar, Congressman Isagani Amatong, Congresswoman Belia Flor Angara Castillo, Congresswoman Michelle Antonio, Congressman Salvador Bellaro Jr., Congressman Peter John Calderon, 
Congressman Winston Costello, Congresswoman Franz Castro, Congressman Ronald Cosalan, Congressman Dakila Carlo Cua, Congresswoman Emmy De Jesus, Congressman Abdullah Dimaporo, Congresswoman Sarah Jane El Lago, Congresswoman Evelina Escudero, Congressman Arnulfo Fuentebelia, Congressman Aurelio Don Gonzalez Jr., Congresswoman Bernadette Herrera D., Congressman Teodoro Montoro, Congressman Romero Kimbo, Congresswoman Geraldine Roman, Congresswoman Yeda Marie Romualdez, Congressman Harry Roque Jr., Congressman Ron Salo, Congressman Diogracias Victor Savelliano, Congressman Antonio Tino, Congressman Arthur Yap, Congressman Victor Yap, Congressman Manuel Luis Lopez, na kinakatawan ni Michael Angelo Lopez. Mga miyembro ng Korte Suprema, Justice Antonio T. Carpio, Justice Alfredo Benjamin Sabater Cagiwa, Justice Francis H. Hardeleza, Justice Diosdado M. Peralta, Retired Justice Vicente Mendoza. Mga miyembro ng mga komisyon, Patricia Likwanan, tagabagulo ng Commission on Higher Education. Lilian De Las Liagas, Commissioner ng Commission on Higher Education. Perfecto Alibin, Commissioner ng Commission on Higher Education. Michael Aguinaldo, Tagapangulo ng Commission on Audit. Justice Conchita Carpio Morales, Ombudsman ng Office of the Ombudsman. Secretary Emmanuel de Guzman, Climate Change Commission. Alice Bala, Tagapangulo ng Civil Service Commission na kinakatawan ni Attorney Carlo D. Bala. Executive Director Ricardo Jolad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na kinakatawan ni Director Susana Huanco. Officer in Charge ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Renato Solidum Jr. na kinakatawan ni Teresito Bakulkol. Mga Professor Emeritae, Rodora Azanza ng College of Science, UP Diliman. Carmencita Mateo, UPLB, College of Agriculture and Food Science. Nestor Villuan, College of Fine Arts, UP Diliman. Mga dating miyembro ng lupon ng mga rehente, alumni regent Jaime De Los Santos. Alumni regent Gary Tionco. Alumni Regent Gladys Tionco, Regent Nelia Gonzalez, Regent Romulo Davide, Regent Francis Chua, Regent Georgina Encanto, Faculty Regent Lourdes Abadingo, Faculty Regent Philip Ian Padilla. Student Regent Chrissy Conti, Student Regent Cleve Kevin Robert Arguelles, Staff Regent Codualdo Cabrera, Staff Regent Josel Ebesate, 
Staff Regent Anna Razel Ramirez. Staff Regent Alexis Mejia. Mga Pangulo ng mga state universities and colleges, President Danilo Abayon, Aklan State University. President Feliciano Calora Jr., Benguet State University. <laughs> President Oscar Cabanieles, Bukidnon State University, na kinakatawan ni Vice President Estela Itaas. <laughs> President Anthony Penyaso, Caraga State University. President Maria Luisa Soliven, Central Mindanao University. <laughs> President Benjamin Sapitula, Don Mariano Marcos, Memorial State University. <laughs> President Dominador Aguirre Jr., Eastern Visayas State University. President Francisco Lopez, Ilocosur Polytechnic State College. <laughs> President Edgar Balbuena, Jose Rizal Memorial State University. <laughs> President Shirley Agrupis, Mariano Marcos State University. <laughs> President Habib Makaayong, Mindanao State University. <laughs> President Victor Cañezo Jr., Naval State University. <laughs> President Avelina Bergado, Northwest Samar State University. <laughs> President Andres Tagiam, Nueva Vizcaya State University. <laughs> President Marisa Pontilla, Palawan State University. <laughs> President Angelita Pajaron, Palompon Polytechnic State University. <laughs> President Nedenia Toralba, Pamantasan ng Lungsod ng Valenzuela. <laughs> President Dexter Buted, Pangasinan State University. <laughs> President Raul Bradesina, Partido State University. <laughs> President Esther Ojena, Philippine Normal University. President Emmanuel de Guzman, Polytechnic University of the Philippines. <laughs> President Cornelio Garcia, Ramon Magsaysay Technological University, na kinakatawan ni Director Army Rossell. <laughs> President Jesus Rodrigo Torres, Rizal Technological University. President Marilyn Cardoso, Samar State University. <laughs> President Pros Ivy Guasa Yepes, Southern Leyte State University. <laughs> President Rolando Hechanova, Sultan Kudarat State University. <laughs> President Mirna Malyari, Tarlac State University, na kinakatuwan ni Vice President Edna Marie Punzalan. <laughs> President Adora Pili, Technological University of the Philippines na kinakatawan ni Director Gina Basa. President Victor Navarra, University of Antique. <laughs> President Gilbert Arce, University of Northern Philippines. <laughs> President Ricardo Rotoras, University of Science and Technology of Southern Philippines, Cagayan de Oro Campus. <laughs> President Milabel Enriquez Ho, Western Mindanao State University. <laughs> mga Pangulo ng mga pribadong universidad at kolehiyo. President Marcelo Manimtim, Adamson University, na kinakatawan ni Vice President Catherine Castaneda. <laughs> President Jose Ramon Villarín, SJ. Ateneo de Manila University. <laughs> President Patricia Lagunda, Baliwag University. <laughs> President Crispino Reyes, Central Colleges of the Philippines. President Maria Cristina Padolina, Centro Escolar University. 
President Bjorn Santos, De La Salle Araneta University. <laughs> President Raimundo Suplido, De La Salle University, na kinakatawan ni ng Brother Andrew Gonzalez, College of Education, Voltaire Mistades. <laughs> President Michael Alba, Far Eastern University. <laughs> President Antonio Abad Jr., Far Eastern University, Nicanor Reyes Medical Foundation. <laughs> President Luis Maria Calingo, Holy Angel University. <laughs> President Vincent Fabella, Jose Rizal University. <laughs> President Sergio Cao, Manila Titana Colleges. <laughs> President Reynaldo Vea, Mapua University. <laughs> President Rosario Lapus, Miriam College. <laughs> President Milo Rosas, New Era University. <laughs> President Francisco Benitez, Philippine Women's University. President Maria Evangeline Anastasio, SPC, St. Paul University, Manila. <laughs> President Wilfred Tu, Trinity University of Asia. <laughs> President Ernesto Maceda, Jr., Universidad de Manila. <laughs> President Winston Conrad Padohinog, University of Asia and the Pacific. <laughs> President Esther Garcia, University of the East. <laughs> President Herminio Dagohoy Opi, University of Santo Tomas, na kinakatawan ni Vice Rector Cheryl Peralta. <laughs> mga Pangulo ng mga universidad at mga akademikong institusyon sa ibang bansa. President Yu Chen Chai, Character Education Institute. President Chu Yi Huan, National Chai University, represented by Huan Yu Hung. <laughs> President Ching Quan Liu, Kaohsiung Medical University, represented by Fang Rong Chan. <laughs> President Ying Yao Cheng, National Sun Yat sen University, Represented by Xiong Chan. <laughs> President Ching Yao Chen, Shute University. <laughs> President Yuko Takahashi, Tsuda University. <laughs> President Yuan Shang Chu, EduConnect Southeast Asia Association, Kaohsiung. <laughs> President Toyoharu Nawa, Hokkaido University, represented by Yukihiro Takohashi. <laughs> Mga Chancellor ng UP Constituent Units, Chancellor Michael Tan, UP Diliman. <laughs> Chancellor Fernando Sanchez Jr., UP Los Baños. Chancellor Carmencita Padilla, UP Manila. <laughs> Chancellor Romel Espinosa, UP Visayas. <laughs> Chancellor Melinda Bandalaria, UP Open University. <laughs> Chancellor Silvia Concepcion, UP Mindanao. Chancellor Raimundo Rovillos, UP Baguio. <laughs> Chancellor Lisa Coro, UP Cebu. <laughs> Director Gerardo Legaspi, Philippine General Hospital. Mga pangalawang pangulo ng Universidad ng Pilipinas, 
Executive Vice President Teodoro Herbosa. <laughs> Vice President for Academic Affairs Maria Cynthia Rose Bautista. <laughs> Vice President for Planning and Finance Jose Lito Florendo. <laughs> Vice President for Administration Nestor Yunque. Vice President for Development, Elvira Zamora. <laughs> Vice President for Public Affairs, Jose Dalisay Jr. <laughs> Vice President for Legal Affairs, Hector Danny Uy. <laughs> mga miembro ng lupon ng mga rehente. Chairperson, Patricia B. Lee Kwanan. <laughs> Regent Senator Francis G. Escudero. <laughs> Regent Congresswoman Ann K. Hoffer. <laughs> Alumni Regent Ramon M. Maronilla. <laughs> Regent Francis C. Laurel. <laughs> Regent Angelo A. Jimenez. <laughs> Regent Frederick Mikhail I. Farolan. <laughs> Faculty Regent Patricia B. Arinto. <laughs> Student Regent Maria Sherry Nina G. Olikino. Staff Regent, Annalisa S. Fulvadora. <laughs> Ang kalihim ng Universidad at ng Lupon ng mga rehente, Regent Roberto M. J. Lara. <laughs> at ang ikadalawamput isang pangulo, ng Universidad ng Pilipinas, Danilo Lardizabal Concepcion. Kinikilala din po namin ang mag-anak ng Pangulong Danilo Lardizabal Concepcion. Ang kanyang may bahay na si Attorney Maria Gabriela Roldan Concepcion. Ang kanilang mga anak na sina Juan Arsenio Gabriel R. Concepcion, Carlos Rafael R. Concepcion, Alfonso Miguel R. Concepcion at si Maria Isabela Catalina R. Concepcion. Kinikilala din po natin ang minamahal na ina ng ating Pangulo, si Ginang Natalia Santiago Lardizabal. At ang paboritong binan ng ating Pangulo, si Ginang Teresita P. Policarpio. Atin naman pong tunghayan ang UP para sa makatarungang pulipunan, isang musical video presentation na tinatampok ang awiting Husay at Galing. Kasama Naririnig mo ba, palala ng bagong ihip ng hangin Wika niya'y ang kalaman, atin laging panyamay Taas na 
la tortuna Nagbibigki sa sambayanan Hinahangat ang buhay ng bayan Dapat tayong magsilbi Sa pangarap ng nakakarami Dapat natin tiyaking lagi Ang buhay nila'y Sa yubilili ng in, puta ka puso at gagamitin ang ating bayan, paglilingkuran sa makatarong ang lipunan, lagi ha. Kinikilala po natin si former House Speaker and Congressman Feliciano Sonny Belmonte. Hinihiling po namin sa lahat na magsitayo para sa pagpasok ng kulay at sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas sa pangunguna ng UP Los Baños Choral Ensemble.
Maaari na po tayo magsiupo. Kinikilala din po natin ang mga miyembro ng Kongreso, Congressman Romero Kimbo, Congressman Jose Christopher Belmonte, Congressman Manuel Lopez, Congresswoman Bernadette Herrera D., at Congressman Ron Salo. Ngayon naman po ay pakinggan natin ang mga awit ng inspirasyon na ihahatid sa atin ng UP Los Baños Choral Ensemble sa kumpas ni Engineer Roy Jean Galauran Suarez. Ang una ay ang awiting pinamagatang Iisang Bangka Tayo. Ang susunod na awit ay pinamagatang Tagumpay Nating Lahat. Sa 
Narito na po tayo sa pagtatalaga kay Danilo Lardizabal Concepcion bilang ikadalawampu't isang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Tinatawagan po natin ang pangalawang Pangulo para sa gawaing pang-akademiko na si Dr. Maria Cynthia Rose Bautista at ang kalihim ng Universidad na si Attorney Roberto Lara. Tinatawagan din po natin ang tagapangulo ng komisyon, komisyon sa lalong mataas na edukasyon at tagapangulo ng lupon ng rehente na si Dr. Patricia B. Licuanan upang pangunahan ang pagtatalaga. Tinatawagan ko ang Pangulong Danilo Lardizabal Concepcion upang pumunta sa gitna ng entablado. Tinatawagan ko rin ang, ang mag-anak ng Pangulo upang sama, samahan tayo sa entablado. Ngayon nga naaayon ako si Patricia B. Licuanan, tagapangulo ng Komisyon sa Lalong Mataas na Edukasyon at tagapangulo ng Lupon ng Rehente ng UP. Gamit ang Kapangyarihan ipinag 
ikaloob ng batas ay nagtatanghal sa, sa iyo, Danilo Lardizabal Concepcion, bilang ikadalawamput isang pangulo ng Universidad ng Pilipinas. At nagbibigay sa iyo ang medalyong ito, At nag-aabot ng maze na ito sa gisag ng kapangyarihan ng pagkapangulo ng pamantasan nang sa pamamagitan ng ritual na ito ay maisalin sa iyo ang lahat ng katungkulan at kaukulang karapatan ng iyong tanggapan. Tinatanggap ko ng buong pagpapakumbaba ang maze na ito na sumasagisag sa kapangyarihan ng aking katungkulan bilang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, ang pambansang pamantasan ng ikadalawamput isang daan taon. Ako, ay taimtim na nanunumpa na gagawin ko sa abot ng aking kakayahan na isulong ang pinakaiingat-ingatang mga kaugalian ng ating pamantasan, ang dangal, husay at paglilingkod sa bayan ng may pag-aalay ng sarili, malasakit at pagdamay. Pamumunuan ko ang pamantasan ng may malinis na budhi pagpapakumbaba at pagtanaw at pagsasalang-alang sa kapakanan ng lahat ng pinamumunuan at ng bayang pinaglilingkuran. Isusulong at ipagtatanggol ko ng marubdob at masikhay ang kalayaan ng buhay akademiko ng pamantasan at lubos na itataguyod ang patuloy nitong pag-aambag bilang pambansang pamantasan sa paglago ng bansa at katarungang panlipunan. Paninindigan ko ang lahat ng ito sa tulong ng bala na at sa awat biyaya ng makapangyarihang may likha. Karangalan ko ang ipakilala ang ikadalawampot isang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, ang Pangulong Danilo Lardizabal Concepcion. Madam Chairperson Likwanan and esteemed members of the Board of Regents, Madam Vice President Robredo, the Honorable Members of the Cabinet, the Honorable Members of the House of Representatives, the Honorable Justice of the Supreme Court, the Honorable Ombudsman, your Excellencies of the Diplomatic Corps, the CHED Commissioners, former UP Presidents who are here, distinguished guests, fellow, mem fellow faculty members and administrators, my charming wife, Attorney Gabby, and my family, 
my dear mother, Mrs. Natalia Concepcion, my favorite mother-in-law, <laughs> Mrs. Teresita Roldan, relatives, our dear students, our valued co-workers, friends, ladies and gentlemen, good afternoon. I stand before you today as a student trained in two disciplines, that of science, which taught me the measure of nature, and that of law, which taught me the measure of man. I cannot claim that I have learned enough because education is a lifelong process and I expect to live a little longer. But this I have surely come to realize that while nature may be bewilderingly complex, man is infinitely more so. If I had remained an agricultural engineer, I might have been happy designing new tools for farming or more effective irrigation systems. But ultimately, I found law more challenging that which is the calibration and codification of human and social behavior. And, and as if that were not enough, and even before UP, I took on teaching and university administration, which, in a strange but logical way, draw on all these threads of thought and experience to form a coherent wholeness of purpose. Indeed, the university is probably the one institution in society, with the possible exception of Congress, where diversity and difference are its very nature and intrinsic to its success. Today, with nearly 200 undergraduate and almost 350 graduate programs, UP can proudly claim to offer the broadest canopy under which Filipino students and scholars can learn. Nowhere else in this country can you take such diverse courses as archaeology, geomatics engineering, tropical landscape architecture, and women and development. That is what a national university is for, and that is why UP is a national university. We recognize that a national university exists not to profit the pocket, but to enrich the mind and to enlarge the soul of our people. We stand firm in the belief that all forms of knowledge benefit humanity, and that part of our mission is to employ that knowledge for social transformation. At his investiture in 1911, our first president, Dr. Murray Bartlett, made it clear that the new University of the Philippines was not merely going to be a copy of its models in the West, but it would be a university for Filipinos devoted to providing the intellectual and moral leadership essential to social salvation and progressive national development. It seems ironic today, given our much vaunted nationalism and secularism, to remark that Dr. Bartlett was an American and a Protestant pastor. But that irony offers a vivid proof that our founders understood that creating a great university would mean stepping out of one's own moorings into a true community of minds. And so, difference and diversity have been with us since the beginning. And of course, dissension and debate, especially since the University Council was first set up. But again, and notably, we have managed to harmonize our differences over more than a century of discourse to forge a way forward, whether it be in terms of crafting a curriculum for general education or rewarding performance and productivity. Therein lies our university's vitality. 
Not in the fact that we argue, because argue we must, but in the fact that we have always managed at some point to agree, because agree we also must. Dissent has been coded into our DNA. The most familiar expression of the critical thinking we have sought to imbue every UP student with. But we also know that between academic inquiry and practical necessity lies much common ground to explore and inhabit. On June 8, 1933, students of the College of Education boycotted their classes in the first protest ever against tuition fee increase from 30 pesos to 50 pesos per semester. Among the leaders of the mass action was none other than Fe Palma, the daughter of then UP President Rafael Palma. History does not record what President Palma said to his daughter afterwards, but I suppose he should have been proud as she was a product of the liberal education that he himself espoused in his inaugural address. Four years later, in 1937, when President Quezon pushed for the transfer of UP from Padre Faura to Diliman, UP students, led by a young editor named Armando Malay, held a straw vote that resoundingly rejected the move by 84%. The critics complained that Diliman was a dark and mountainous territory teeming with snakes, monkeys, and mosquitoes. Then UP President Bienvenido Gonzalez was virtually crucified. But 12 years later, when the move had finally happened, Malay spoke again, but this time in Diliman, and acknowledged that it was time for a closing of the ranks. These instances of dissent were classically and uniquely UP. We ourselves have made this possible, empowering and emboldening generations of students with reason, enabling them, as Palma put it, to react properly to the promptings of truth and to the world. We, and perhaps we alone, have justly and proudly held reason above all other considerations in our academic life. Considerations such as creed, kinship, privilege, authority, they don't matter to us. And it is this supremely valuable faculty to which I appeal today as I grasp the helm of this great enterprise we call the University of the Philippines. Let reason guide us, but not reason alone. Let it be reason tempered with respect, responsibility, and collegiality. Both at the national and university levels, it is becoming difficult to push any agenda forward without being subjected to intense, sometimes malicious, but also often necessary scrutiny. In many instances, we have stopped talking to one another as a people sharing the same future. Truth, reason, and respect have been the prime casualties in these exchanges, which I am sure you have witnessed, if not participated in, online. The phrase social media has almost become an oxymoron, as it has become the stalking ground of some of the most unsociable people you could come across. Sad to say, some of that caustic and deeply divisive rhetoric has come to infect our university, not just our students, but our faculty, staff, and administrators as well. This is perhaps to be expected as a university remains, in many ways, merely a microcosm of a mark of a much larger society. Our strength lies in our collegiality. 
If we allow our reason and our rhetoric to be clouded by intolerance, then we will be no more and no better than a gang, indeed, than any other collection of ill-tempered individuals. At his investiture in 1975, another of my predecessors, President O.D. Corpus, openly took issue with the university's characterization as a battleground of ideas, calling it a romantic notion that people could ill afford to pay for with their taxes. Rather than a battleground, I prefer to focus on finding in this university a common ground, a clearing, a safe, free, and congenial space which its constituents can teach study, and work productively to their full potential. UP must be that special place within which it should still be possible, despite all divisions and distractions, to work together with the universities and the nation's strategic interests in mind. For this, we must promote consensus over conflict, civility, over calumny and collaboration over confrontation. We must foster strategic thinking over short-sightedness, honest labor over opportunism, and shared effort over self-promotion. There should be no better place in this country than UP for the expression of ideas without fear without fear of violent retribution from one's colleagues or from the state itself. There should be no environment more welcoming than UP for cutting-edge research, timely policy studies, exciting new exhibits and productions, and provocative art and literature. In other words, the work we have always meant to do and do best. We will be guided by the overarching vision of UP as a leading regional and global university in an environment that sustains 21st century learning, knowledge creation, and public service for society and humanity. Where our university is situated today would not have been possible without the foundations laid by my esteemed predecessors whom I acknowledge and thank today, and to whom I make a personal pledge to do my best to live up to their example. President Edgardo Angara, who is not able to make it today, he is in Brussels. Presidents Emmanuel Soriano, Emil Javier, Jose Abueva, Francisco Nemenso, Emerlinda Roman, and Alfredo Pascual. Sa inyo pong lahat, tanggapin ninyo ang aming tauspusong pasasalamat, paggalang, at pagpupugay. Bunsod ng ating hangaring ituloy ang mga mahahalaga at makabuluhang pagbabago at sa paniniwalang mayroon tayong maiaambag sa hangaring ito, inialay po natin ang ating sarili upang maglingkod bilang Pangulo. Nagsama-sama po tayo sa ating pakay at galaw at dahil dito, tayo po ay nanaig at nagtagumpay. Ngayon, ang tagumpay na ito ang simula ng ating pagkilos upang patunayan sa lahat na ang mga pangarap at adhikain na sinampalatayaan at pinanghawakan ng ating mga kasama, kakampiman o katunggali, ay kaya nating maisakatuparan at makamtan. Lahat po ng ating balak at panukala ay matutupad at matatapos kung tayo po ay magsasama-samang muli sa pagpaplano, pagpapasya at pagpapatupad sa lahat ng ating gagawin para sa pagsusulong ng minimithing pagbabago. Upang tayo ay magtagumpay ang tatlong sangkap ng ating universidad, ang mga mag-aaral, ang kaguruan at ang mga kawani ay dapat na magkabikis-bikis tungo sa isang layunin. 
na sa pagkakaisa nating lahat lamang ang susi ng tagumpay. Totoo, ang pagkakaisa ay tunay na mailap at mahirap makamit. Sapakat lubhang maraming pagkakaiba ang ating mga pangangailangan, paniniwala at pamantayan. Subalit tayo ay nananalig na mayroong isang tagpuan kung saan lahat tayo ay maaaring tumayong sama-sama na parang isang katawan. Bilang isang katawan, tiyak nating mapagtatanto at madarama na ang sakit ng kalingkingan ay sakit ng buong katawan. Ang sakit na iniinda ng sino man sa atin ay sakit na iindahin ng lahat natin. Hindi natin marahil napapansin, subalit ang tagpuang ito ay nasa mga puso na natin. Kailangan lamang po natin itong mapagtanto at madama. At upang tayo ay manatiling magkakayakap sa ating tagpuan, tayo po bilang Pangulo ang magsisilbing isang pagkit na sa ating lahat ay hahatak at magdidikit upang wala ni isa man sa atin ang mawalay o malisya. Tayo po ay nakalaang makinig kanino man upang malaman ng inyong mga loobin, balak at pangangailangan upang tayo po ay magabayan sa ating pag-ugit. Sa ating pong pamumuno, mas mahalaga ang kagalingan ng lahat kaysa ating personal na pananaw o kagustuhan. Sa ating pagpapasya, sa mga hakbang na ating tatahakin, ang ating gabay at panuntunan ay pagmamalasakit. Pagmamalasakit sa ating universidad, pagmamalasakit sa ating mga profesyon, pagmamalasakit sa ating mga sarili, at pagmamalasakit sa isa't isa. Kung tayo po ay nagmamalasakit, tayo ay lubos na nag-iingat. Nag-iingat na ang ating bawat kilos at galaw ay hindi makasasakit o makasasama sa bawat isa sa atin. Kung pagkakaisa ang susi sa tagumpay ng ating mga mithiin, pagmamalasakit naman ang susi tungo sa isang samahang wagas at pangmatagalan. Sa susunod na anin na taon na ating hahawakan ng itimon, ito po ay ating hahawakan ng mahigpit at maingat sapagkat maraming hamon at balakid ang ating haharapin, bubunuin at gagapiin. Sa simula pa lamang ng ating pag-ugit, isang malaking hamon ng agad ay sumalubong sa atin, ang libring matrikula sa kolehiyo. Tunay po na ito ay isang malaking hamon sapagkat 60% ng ating koleksyon mula sa matrikula ay nakalaan para sa ating mga faculty development programs. Kung hindi po ibibigay sa atin ng national government ang katumbas ng dapat ay ating koleksyon, wala po tayong malilikom na pondo na sadyang ilalaan para sa mga programang magpapaunlad sa katayuan ng ating kaguruan. Bukod dito, bagama totoong libre na nga ang tuition sa UP, makapasa naman kaya sa UPCAT ang mga kapuspalad na kabataan na sa UP ay nais makapag-aral. Wala pong saysay at kabuluhan ang programang libreng matrikula kung sa UPCAT ang istudyante ay di naman papasa. Sa mga nakalipas na pagsasaliksik at pag-aaral, na pag na maliit na bahagi lamang na mga nagtatapos sa maraming public high schools sa labas ng Metro Manila ang pumapasa sa UPCAT. Ang sinisisi po nilang dahilan ay ang mababang kalidad ng pagtuturo sa mga public high schools na ito. Dahil dito, panukala po natin na gawing kondisyon sa pagtanggap sa isang estudyante ang pagbibigay ng balik serbisyo sa ating bayan. Balik serbisyong isang taon pagkaraang makatapos ang estudyante sa kanyang kurso. Sa loob ng isang taon, siya po ay ating pagtuturuin sa senior high school sa mga public schools na ito upang kahit manawari ay tumaas ang kalidad ng kanilang edukasyon. Ang kondisyong balik serbisyo ay hindi naman po sa pilitan. 
Malaya po ang estudyante na hindi magbalik serbisyo dangan siya po sa halip ay magbabayad ng matrikula kung siya po ay tatanggi bago makatapos o ang buong halaga ng kanyang edukasyon kung siya ay tatanggi kapag siya ay nakapagtapos na. Hindi rin po libre ang pagbabalik serbisyo. May bayad po sila habang sila ay nagtuturo. Ganun pa man. Tayo po ay lubos na umaasa na magbabalik serbisyo ang ating mga iskolar ng bayan. Ito na po ang kanilang pagkakataon na isa buhay ang kanilang isinisigaw na pagmamahal sa bayan. Ito na po ang pagkakataon na patunayan nila sa kanilang mga sarili ang panawagan nilang maglingkod sa kapuspalad nating mga kababayan. Madalas pong magmarcha ang ating mga estudyante, sumisigaw ng pagbabago. Kung ating pong wawariin, parang wala ng katapusan ang kanilang mga reklamo at kahilingan. Parang ibig nilang sila na ang magpalakad sa ating universidad at sila ay mag-aral ng sangayong tangi sa kanilang pasya at kagustuhan. Subalit sinasabi natin ngayon sa kanila na hindi hindi natin sila pipigilan sa kanilang pagpapahayag ng kanilang mga kaisipan at paniniwala. Hindi hindi natin sila bubusalan sa kanilang mga hinaing. Bagkus sila ay ating pakikinggan, uunawain at gagabayan. Hindi po natin hinuhubog ang ating mga estudyante sa isang hulmahan. Hinuhubog po natin sila upang magkaroon ng isang malaya, mapanuri, mapagtanong at malikhaing pag-iisip. Upang sila ay magtaglay ng diwang walang takot, ng tinig na hindi pasusupil, at upang sila ay manindigan para sa katwiran at katarungan. Sa ating kaguruan, ang lakas natin ay nasa ating kakayahang magtalo at magpasya bilang isang kalipunan. Ang kakahiyang ito ay ating itataguyod at pag-iibayuhin ng marubdog. Pagsisikapan nating malikom ang pondong kailangan ng ating faculty development programs upang hindi maputol ang mga programang nasimulan na at upang madagdagan pa nga. At upang manatili sa universidad ang ating mahuhusay na kaguruan Pag-aaralan po natin na luwagan ang mga regulasyon sa tenure at promotion upang ang mga ito ay maging mas patas at mas makatarungan. Marapat din na sila ay bigyan natin ng magandang working condition at masaya at masiglang buhay akademiko sa ating mga campus. Titiyakin po natin na maitayo muli ang nasunog na faculty center sa loob ng tatlong taon. Ang bagong faculty center po na ito ay magiging mas malaki, mas moderno, at mas faculty friendly. Ang atin pong kaguruan ay binibigyan ng lipunan ng pinakamataas na pagkilala at paggalang habang sila ay nagtuturo sa ating universidad. Hindi po natin papayagan na sila ay mawalan ng dignidad matapos na sila ay magretiro sa pagtuturo. Marahil dapat tayong magtayo ng isang opisina na walang gagawin kung hindi ihanda ang ating kaguruan para sa kanilang pagreretiro at upang sila ay gabayan at tulungan sa kanilang mga pangangailangan, lalong-lalo na sa usapin ng pabahay. Nakalista po sa ating priority projects ang pagpapaganda sa ating mga campuses. Nangangailangan na po ng rehabilitasyon ng ating mga gusali at mga dormitoryo. Dapat na po nating wakasan ang masakit na biro na walang malinis at mabangong CR dito sa UP. <laughs> Tayo po ay nananawagan sa ating mga alumni na sana tayo ay tulungan at damayan sa krusadang ito. Sa mga matagumpay nating alumni na tumira at nakinabang sa murang bayad sa ating mga dormitoryo, sana'y masumpungan nila sa kanilang mga puso ang magsukli at dumamay sa ating pagbabangong anyo.
Pagsisikapan din po nating magtayo ng pangalawang Philippine General Hospital dito sa UP Diliman. Kasama po sa itatayo ang kakambal nitong College of Medicine at Genomic Cancer Research Institute. Ang medical complex po na ito ay magbibigay serbisyo sa komunidad ng UP Diliman at ng Hilagang Metro Manila at magsisilbing teaching hospital ng College of Medicine. Ang College of Medicine ay magdaragdag naman ng mga doktor sa ating bansa at ang institute po naman ay tutuklas ng luna sa kanser gamit ang makabagong siyensya ng genomics. Pangarap po natin na ang PGH na ito ay maging pinakamoderno at pinakamagandang ospital sa buong bansa. Naniniwala po tayo Naniniwala po tayo na kaya nating isakatuparan ang pangarap na ito sa tulong ninyong lahat na mga congressman natin ngayong nandito at ng lokal at pambansang pamahalaan. Para naman po sa ating mga kawani, sinimulan na po natin ang proseso upang gawing regular ang mga kawaning matatagal na sa serbisyo. Sapakat mga ngailangan nito na mga karagdagang plantilya positions, ang proseso po ay inaasahan nating magtatagal. Subalit, habang tayo po ay naghihintay, itataas na po natin ang mga non-UP contractuals, yung matatagal na po sa serbisyo, sa antas ng UP Contractuals upang sila ay tumanggap na ng lahat ng benepisyo ng isang regular na empleyado. Ganoon pa man, inaasahan natin na ang mga kawani ay magmamalasakit din naman para sa kapakanan ng ating universidad. Huwag sana nilang igiit ang kanilang mga kahilingan kung ito ay hindi kayang pasanin ng ating kabangyaman. Kasabay nito, kailangan po nating suriing mabuti ang pangangailangan ng ating operasyon upang ang laki ng ating administrative workforce ay maging tugma rito at hindi tuluyang lumobo. Ang salop na umaapaw ay di na po dapat dagdagan. Sa ibaba po ng lahat ng ito, Iaangkas natin ang ating mga reforma sa ating procurement system, sa automation ng ating mga operating systems, at sa paggamit ng ating mga pondo at resources. Tayo po ngayon ang nag-iisang pambansang universidad. Subalit ang karangalan pong ito ay may kaakibat na tungkulin para sa mga universidad at kolehiyo sa buong bansa, pribado man o pampubliko. Sa ilalim po ng ating pagmamasid, itataguyod natin ang tambalan ng UP at mga universidad at kolehiyo na ibig makipagtulungan sa ating mga gawaing akademiko at pananaliksik. Pag-aaralan po natin ang pagbalangkas sa isang facility sharing scheme para sa ating mga SUCs. Dumako naman po tayo sa ating sa usapin informal settlers. Lingit sa karamihan, ang pamilya po natin minsan ay naging informal settler din. Kung kaya po damang-dama rin natin ang, mar ang nararamdaman ng ating mga kababayang nakikitirik sa ating mga lupain, bibigyan po natin ng tamang pansin ang kanilang kapakanan. Ang kanilang kagalingan ay lagi po nating ilalahok sa lahat ng balak at pagpaplano sa pagsasaayos ng ating mga kampus. Hindi po tayo gigiba ng bahay kung ito ay gigiba ng buhay.
Ang tanging desal po natin, sana itulungan tayo ng ating pambansang pamakalaan at sana'y magmalasakit din naman ang ating mga informal settlers sa ating universidad at sa ating komunidad. Hindi po natin ikinahihiya kailanman na tayo ay galing din sa hirap. Dala po ng kahirapan sa buhay, tayo po ay nangailangang tumulong sa ating mga magulang sa pagtataguyod sa, sa ating pamilya. Tumulong po tayo na magpaaral sa ating mga kapatid upang magbago ang kanilang mga kapalaran at ng ating mga mahal sa buhay. Sa ating pagtulong, nangailangan pong humingi tayo ng awa sa may kapal. At upang patunayan na ang ating panalangin ay taimtim, tayo po ay nagbitaw ng isang panata. Panata na tayo po ay hindi hahanap ng kabiyak sa buhay hanggat hindi natatapos ng kolehiyo ang lahat ng ating mga kapatid. Dininig po ng may kapal ang ating panalangin at malugod naman po nating tinupad ang ating panata. Hindi po tayo nakipag-isang dibdib kay Ator ni Gabi hanggat hindi po tapos ng medisina ang bunso nating kapatid. Ngayong hapon, saksi kayong lahat ang dakilang lumika, tayo po ay gumagawa muli ng isang panata. Panata na tayo po ay maglilingkod ng wagas. Maglilingkod sa sukdulan ng ating kakayahan, ng patas at makatarungan, ng buong puso at pagmamahal, ng walang iwanan at laglagan, at higit sa lahat na walang halong biro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang taos pusong pagbati sa inyo, Pangulong Danilo Lardizabal Concepcion. Hangat po namin ang tagumpay ninyo at ng Universidad ng Pilipinas. At ngayon, hinihiling po namin kayo na manatiling nakatayo para sa UP naming mahal, na awiti ng UP Los Baños Corral Ensemble at sa paglabas ng kulay, Mangyari po lamang na manatiling nakatayo ang lahat hanggang makalabas ang kulay at makababa mula sa entablado ang ating mga piling panauhin.
Kinikilala din po natin si na National Scientist Dr. Dolores A. Ramirez, former UP President Emil Q. Javier, University of the Philippines Professor Hemino Abad, Professor Emeritus Cristina Hidalgo, Student Regent Maria Shari Nina Olikino, at Congresswoman Geraldine Roman. Maraming salamat po sa inyong pagtalo sa pagtatalaga kay Danilo Lardizabal Concepcion bilang ikatalawampu't isang Pangulo ng Universidad ng Pilipinas. Mabuhay, Pangulong Danilo Lardizabal Concepcion!